Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un site web avec Cloudways. Cloudways, c'est une plateforme qui va te permettre d'avoir un site web professionnel. Que tu fasses de l'e-commerce ou de la vente de formation, il te faut une plateforme qui s'adapte à ton projet tout au long de ton parcours et Cloudways rentre en jeu à ce moment-là. Et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes mes stratégies, toute ma méthode pour pouvoir héberger un site web en ligne avec Cloudways. On est sur Cloudways, on a sur la plateforme Cloudways. Ici, le but de cette plateforme, c'est tout simplement de pouvoir t'aider avoir un hébergement professionnel qui va évoluer tout au long euh, de ton activité, ton projet que tu souhaites lancer. Que tu aies un site pour tes ventes de formation ou que tu fasses de l'e-commerce, il te faut un, un, un hébergement de qualité. La plupart des hébergements sont parfois perfectibles et celui-ci, eh ben, il est dédié à ça. Le but, c'est de dissocier son nom de domaine et son hébergement. Et c'est là que Cloudways rentre en jeu, que ce soit en termes de, de performance, de flexibilité et de service client. Le but, c'est d'avoir quelque chose de réactif qui t'accompagne dans ton projet en cas de pépin, notamment pour ton site web. Alors, la première chose à faire, tout simplement, ça va être de commencer gratuitement. Juste ici, tu vas te créer un compte. Tu peux passer par différentes plateformes. Tu peux utiliser Google. Donc, tu mets tes, tes identifiants, tu crées ton compte et tu te cliques sur « Start ». Free. Alors maintenant, vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, un mot de passe, l'état de votre, le sujet de votre business. Donc là, j'ai mis euh, e-commerce, votre business, blogueur, etc. Donc je mets e-commerce et là, je vais mettre le chiffre d'affaires. Hein, j'ai mis un peu au pif juste pour la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous mettez un code promo si vous en avez un. Et une fois que c'est fait, vous faites start free. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le serveur qui va accueillir votre site. Vous avez différentes propositions de stockage de votre site. Je vous recommande le moins cher. Ici, vous avez combien ça vous coûte avec les différentes propositions. Ici, ce qui nous intéresse, nous, eh bien, ça va être de faire quelque chose de simple. On va mettre sur 1 giga. Et donc ici, vous, euh, vous êtes sur le serveur Digital Ocean, vous avez Amazon, vous avez Google, etc. Prenez celui-ci, vous avez la version du WordPress que vous allez utiliser pour l'installation de votre site. Vous avez WooCommerce, vous faites de l'e-commerce, etc. Donc choisissez euh, la plateforme sur laquelle vous souhaitez créer votre site. Et ensuite, vous choisissez la localisation. Alors, tout dépend de là où vous êtes, mais essayez de trouver une localisation qui est proche de chez vous. Donc moi, ce que je vais faire, par exemple ici, je vais choisir, par exemple, Francfort, qui est le plus proche de Paris. Et donc, je vais faire Francfort et je clique juste ici. Une fois que c'est fait, eh bien, ce que je vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez cliquer sur Launch Now, qui va tout simplement mettre en place et créer le serveur pour votre site. Ici, bah, c'est en train de travailler. Ça va prendre quelques minutes. On voit ici 7 minutes pour créer euh, votre serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension sur notre WordPress et sur notre site pour pouvoir accueillir et stocker notre site sur le serveur de Cloudways. Ça va prendre environ 5 minutes pour installer et configurer mon serveur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant bah, Tout simplement, je vais aller chercher l'application Cloudways sur WordPress pour pouvoir faire communiquer Cloudways et WordPress. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller dans Plugin, ajouter un nouveau plugin et je vais chercher Cloudways. Ici, nous avons Cloudways WordPress Migrator, donc on va migrer un site web. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire installer maintenant. L'installation est en train de se faire. Une fois que vous avez installé l'extension, vous avez juste à l'activer. OK, donc vous allez ici. Une fois que c'est installé, vous, ta vous tapez tout simplement votre email de connexion que vous avez utilisé dans la création de votre compte. Donc là, je mets mon email. Et vous faites accepter les conditions et vous faites migrer. Mais avant ça, ce que vous devez faire, c'est d'attendre que ça se finisse au niveau de l'ajout de votre serveur. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le faire tranquillement en appuyant sur migration. Cloudways a installé euh, mon serveur. Tout est bon. Et on va dans la partie, normalement vous êtes sur cette partie-là, je vous recommande d'aller sur la partie application. Et donc pour y aller sur le tableau de bord, vous allez tout simplement ici sur application. Donc pour, pour vous y retrouver plus facilement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que... L'installation de WordPress est effective. On a un site qui est juste là, qui est un site WordPress. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement bah, faire le lien entre non, notre nom de domaine et notre serveur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va héberger notre nom de domaine sur le serveur Cloudways. Alors pour cela, tout simplement, vous allez ici sur l'extension Chrome, euh, l'extension pardon euh, WordPress euh, qu'on a installée tout à l'heure. Et vous allez mettre votre nom, euh, votre email de connexion en cliquant ici sur « Je valide les conditions » et je fais « Migrer ». La migration va être effectuée, va s'installer. Et donc, on va faire pas mal de choses qui vont permettre de valider notre migration euh, de notre nom de domaine. Maintenant, on arrive sur cette page pour commencer la migration. Alors, comment commencer la migration C'est extrêmement simple. La première étape, 
c'est tout simplement d'aller prendre le lien qu'ils vous ont donné pour une installation assez basique de WordPress avec un, un lien vide hein, qui, qui, qui ne sert à rien, c'est un lien juste pour pouvoir faire la migration. Donc vous copiez ce lien, vous allez ici sur « Destination de site de l'URL », vous faites un « Copier-coller » première étape elle est faite maintenant il nous faut l'adresse ip de notre serveur et bien tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans serveur ici on va cliquer là et on va aller vous allez ici vous cliquez sur copier là et vous faites un copier coller ici il nous faut le nom de la base de données et donc qu'est ce qu'on va faire eh bien, on va chercher le nom de notre base de données qui est juste là. Ici, on va vous demander de créer votre SFTP username et votre SFTP password. Et pour le faire, tout simplement, vous allez ici. Alors, pour trouver ces informations de connexion, vous allez tout simplement dans « Applications » et vous cliquez juste là. Vous avez les différentes propositions pour vous connecter. Donc ici, bah, l'username, c'est juste celui-ci. Vous allez juste là. Et ensuite, le mot de passe, il est juste là. Et vous pouvez le modifier et vous le coller juste ici. Ok, donc ça c'est l'étape importante. Si vous avez des dossiers racines à déplacer, vous cliquez ici sur oui. Si vous avez une base de données à faire migrer, vous cliquez sur oui. Et si votre site est protégé par un mot de passe, vous cliquez sur oui et vous mettez les différentes informations pour pouvoir migrer tout votre site facilement. Ok, une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur migration. Et là, Claude Wise est en train de faire la migration de notre site web. Mon site a été parfaitement migré, on peut le voir juste ici, j'ai caché mes identifiants. Ce qu'on va faire maintenant est tout simplement, c'est de mettre différentes informations qui vont valider notre migration. Alors la première chose, c'est de revenir sur la plateforme Cloudways, d'aller sur le tableau de bord, d'aller sur Cloudways Flexible et dans la partie Applications. Ici, vous cliquez sur votre serveur et ici, on va aller faire pas mal de choses très importantes pour euh, bah, valider tout simplement votre migration. Je peux renommer mon application, donc par exemple ici je vais faire mon site web, donc vous mettez le nom de votre, de votre site web hein, pour vous repérer si vous avez plusieurs sites web. Vous faites sauvegarder. Pour ajouter votre nom de domaine sur votre serveur, qu'est-ce que vous devez faire Vous allez dans Domain Management, ici ajouter un nouveau domaine, vous mettez le nom de domaine qui correspond à votre site que vous souhaitez migrer. Donc par exemple ici, dans digitalbusiness.com et je fais sauvegarder mes changements. Une fois que vous avez validé le nom de domaine et que vous avez pointé votre nom de domaine vers Cloudways, il va falloir changer votre adresse IP pour pouvoir faire communiquer les serveurs de Cloudways avec votre nom de domaine. Pour cela, vous allez dans Access Details, vous allez dans euh, l'adresse IP publique qui est juste ici. Et donc, ce que vous devez faire, c'est changer tout simplement les DNS, c'est-à-dire les liens qui vont rediriger vers votre nom de domaine. Si vous êtes par exemple chez Hostinger, vous êtes tapé tout simplement « Changer le DNS de son nom de domaine rapidement ». Vous avez un tutoriel complet sur comment le faire, qui est assez exp bien expliqué avec une vidéo qui vous donne toutes les explications pour pouvoir changer et rediriger euh, votre nom de domaine sur un autre serveur qui c'est assez simple à faire. Au début, ça vous paraît un peu compliqué, mais ce n'est pas bien compliqué, c'est juste des changements d'adresse et de liens. Vous avez votre adresse IP publique qui est disponible pour vous pouvoir le faire très simplement. Sécurisez votre site et pour qu'il soit mieux référencé, vous devez avoir un HTTPS, par exemple sur un de mes sites qui est là. Ça vous permet en fait tout simplement aux yeux de Google que vous avez un site sécurisé et comment le faire sur Cloudway, je vais vous montrer. Alors tout simplement, vous revenez sur la partie application, vous cliquez sur mon site web qu'on a renommé tout à l'heure. Et là, vous avez SSL Certificate. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, on va générer une clé SSL pour pouvoir sécuriser votre site et que ça soit mieux perçu pour Google et votre référencement Google. Vous arrivez sur cette page. Vous avez Let's Encrypt. Vous laissez ça par défaut. Vous mettez l'adresse email liée à votre compte. Vous mettez le nom de domaine que vous souhaitez mettre en place pour un certificat SSL. Et tout simplement, vous installez le certificat. Et vraiment, c'est une partie ultra importante que vous devez faire pour sécuriser votre site. Le dernier détail très important, c'est de vérifier deux points qui sont essentiels pour votre site et pour avoir un site fonctionnel. Vous fassiez de l'e-commerce ou encore des ventes de formation. C'est vraiment la partie application settings de bien vérifier que vous avez Vernish qui est actif, qui vous permet d'avoir un cache, qui vous, c est, c est, ça vous permet en fait d'avoir un site rapide. On l'a bien vu que ce soit pour le référencement pour être mieux placé sur les moteurs de recherche, plus vous avez un site rapide et mieux vous êtes référencé et mieux vous avez euh, du trafic sur votre site. Également, d'avoir le HTTPS redirection qui est bien euh, actif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de protéger votre site euh, et d'avoir euh, d'être validé tout simplement par Google. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une sorte de, euh, de, de, de warning sur votre nom de domaine et ça va, pas, euh, ça va être un, un, une chose négative en fait pour les personnes qui vont visiter votre site. Donc, 
activez-le. C'est les deux choses importantes à bien vérifier que ça a été mis par défaut normalement, mais vérifiez-le que c'est bien mis en place pour valider euh, votre migration euh, sur Cloudways. J'espère vraiment que cette vidéo sur Cloudways t'a permis de comprendre comment on héberge ou comment on migre un site en ligne. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et n'oublie pas de recevoir en description l'accès à mon Starter Pack Business qui va te permettre de développer ton activité digitale en 2024 grâce à l'IA.